அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டாப் தாங்க இது வந்து எக்ஸல் சைஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அந்த ஸ்டிச்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற யான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட் ஹார்ட் சாஃப்ட் யான் என்ன சாஃப்ட் யானாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக்கு அதே மாதிரி இது கலர் பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் ப்ளஷ் கலர் ஓகேங்களா இது ஒரு பால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் கிராம் ஒரு ஒரு பாலும் அதே மாதிரி அதே ரெட் ஹார்ட் சாஃப்ட் யான் கலர் பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் ஒயிட் கலர் இது வந்து ரெண்டு பால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி அதர் கலர் பார்த்திங்கன்னா மின் தீ மின் தே மின்ட்டாங்கிற கலர் அதே தான் ஒரே பிராண்ட் தான் ரெட் ஹார்ட் சாஃப்ட் யான் ஸோ இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க ஹூக் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹை ஹூக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் வந்து எல்லா சைஸ்னுடைய செயின்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறேன் ஸ்லிப் நாட் போட போகிறேன் நான் எக்ஸல் சைஸ் பண்ணுறதுனால நான் வந்து நைன்ட்டி எயிட் செயின்ஸ் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து என்னென்ன சைஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இந்த மாதிரி நைன்டி எயிட் செயின்ஸ் போட்டு வாங்க நான் நைன்டி எயிட் செயின்ஸ் போட்டேங்க இப்போ நான் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் செகண்ட் செயினில் நான் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் ஹூக்லேருந்து செகண்ட் செயினில் சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்தது ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் இந்த இடத்துல அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு செயினில் வந்து டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் அப்புறம் அடுத்த செயினில் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஓகேங்களா ஓ ஒரு ஷெல் முடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் அப்புறம் அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சேம் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த செயினில் வந்து டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் அப்புறம் அடுத்த செயினில் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் இது அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்க ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணி சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறம் ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணி இதே தான் டபுள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷே செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணி சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் ரெண்டு செல் நான் முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ரோ ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வாங்க நான் காமிக்கிறேன் இடத்து என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் எத்தனை செல் எனக்கு வந்திருக்குன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பன்னெண்டு செல் வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்போது அதில் கடைசியாக ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கடைசி செயினில் சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் போட்டு இந்த ரோவை வந்து நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட் ரோ எனக்கு முடிச்சாச்சு இப்போ செகண்ட் ரோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் செயின் த்ரீ போட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அவங்க ஒர்க்கை இப்போ நான் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் இதான் இந்த செயினில் இந்த ஸ்டிச்சில் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே நான் போட்டேன் இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணி இந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள் செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் அதில் வந்து டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ டூ டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இப்போ டூ டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் இப்போ செயின் டூ அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே டூ டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் இப்போ அடுத்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த அதுக்கு அடுத்த ஸ்கிச் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஷெல் நம்ம முடிச்சாச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷெல் முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்ததாக ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே இருக்கும் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் பாருங்கள் இது மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ டூ டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஒவ்வொரு செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்லேயும் நம்ம டூ டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ டூ டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அந்த இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டிச்சும் பின்னாடி ஒரு ஸ்டிச்சும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கணும் அதை மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த ரோல இந்த ரோனுடைய பேட்டர்ன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தான் நான் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் தான் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் கொடுப்பேன் இதே மாதிரி ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் ரெண்டு ஷெல் முடிச்சிட்டேன் இது தாங்க டிசைன் பாருங்கள் இதுதான் டிசைன் இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட
இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்த ஸ்டிச்சில் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் போட்டாச்சு அடுத்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உள்ள செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் டூ டபுள் குரோஷே செயின் டூ டூ டபுள் குரோஷே போடுறேன் டூ டபுள் குரோஷே ஒன்று பிறகு ரெண்டு ஸோ டூ டபுள் குரோஷே நான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்த ஸ்டிச்சை தான் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி கண்டினியூ பண்ணணும் இந்த ரோஃப் ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு வாங்க எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க டுவெல் ஷில்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கடைசி பாருங்கள் நான் முடிக்க போகிறேன் அந்த ஸ்டிச் இருக்க சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருப்போம் பாருங்கள் அந்த சிங்கிள் குரோஷேயில் நம்ம ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறோம் லாஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷேல போட்டுட்டு நம்ம இந்த ரோவை ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் செகண்ட் ரோ முடிச்சாச்சு இப்போ தேர்ட் ரோ செயின் த்ரீ அதே மாதிரி செயின் த்ரீ டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லா ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்லேயும் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ப்ரீவியஸ் ரோவில் உள்ள இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த எவ்ரி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் நம்ம இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இப்போ பேக் போஸ்ட் போட போகிறோம் பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம ஹூக்கை வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம நார்மல் டபுள் குரோஷே அதுக்கடுத்தது செயின் டூ ஸ்பேஸ் ஸோ டூ ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணி அந்த செயின் டூ ஸ்பேஸில் த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே போடுறோம் த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவில் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே செகண்ட் ரோவில் டூ டபுள் குரோஷே செயின் டூ டூ டபுள் குரோஷே தேர்ட் ரோவில் த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே இதை மாதிரி பேட்டர்ன் வந்து எவ்ரி ரோக்கு வந்து வேரி ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் திரும்ப ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறேன் அப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டும் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ ரெண்டு பேக் போஸ்ட் வந்து கண்டினியூஸாக வரும் பார்த்துக்கோங்க கேர்ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ் வந்துடும் அது உள்ள த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா அடுத்து த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அடுத்து ரெண்டு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே கண்டினியூஸாக நம்ம போடுறோம் ஒன்று அது மாதிரி இன்னொரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி செயின் டூ ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே இப்படி தாங்க இருக்கும் பேட்டர்ன் ஆனால் நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்டிங் ஆஃப் ஈச் ரோ மட்டும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதுதான் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் டாப் முடிக்கிறது வரைக்கும் இதை மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பேக் சைடுங்க இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு ஆஃப் த டாப் ஓகேங்களா ஸோ திரும்ப ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே திரும்ப இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸில் த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே இது வந்து பேக் சைடுங்க இது அப்படி கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்கள் இது வந்து பேக் சைட் இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் ஓகேங்களா இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைட் டிசைன் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூவாக பாருங்கள் இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ எண்டுக்கு வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் இப்போ நான் எண்டுக்கு வந்துட்டேன் எண்டில் என்ன பண்ணுன்னா அந்த செயின் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக அந்த செயினில் நீங்கள் வந்து டபுள் குரோஷே போடணும் ஸ்பேஸில் இல்லைங்க செயினில் செயினில் நீங்கள் ஹூக்கை விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே போடணும் போட்டு நீங்கள் முடிச்சாச்சு தேர்ட் ரோ இப்போ ஃபோர்த் ரோ நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேங்க செயின் ஃபோர் இப்போ செயின் த்ரீ போட்டுட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நேரம் இப்போ நம்ம வந்து செயின் ஃபோர் போடுறோம் இதுதாங்க அந்த வேரியேஷன் சொன்னது நான் ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்டிங் வந்து வேரி ஆகும் அதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் செயின் ஃபோர் போட்டுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஸ்டிச் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஸ்டிச் உள்ள ஸ்பேஸ் இல்லை ஸ்டிச் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டிச் உள்ள நான் வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ செயின் ஃபோர் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டிச்சு இதில் வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறேன் 
ஒவ்வொரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டுக்கு மேலே பேக் போஸ்ட் ஒரு ஒரு பேக் போஸ்ட்டுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டாக இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஜ்க்குள்ளே இது இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அடுத்தது திரும்ப மூணு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் வரும் பாருங்கள் ஆ இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறேன் இந்த ரோவில் என்ன சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் போடக்கூடாது அதுக்கு பதில் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இந்த கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் போடுறேன் ஸோ அந்த ரெண்டு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்க்கு நடுவில் நம்ம வந்து டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி அகெயின் செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் திரும்பவும் அதே மாதிரி பாருங்க ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் போடுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ் உள்ள டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே போடுறீங்க அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டோ இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்குங்க இந்த ரோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க எண்டு வரைக்கும் நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க இது மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ரோ இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுறேன் அப்புறமா ஒரு செயின் ஒன் போட்டு அடுத்து இந்த செயின்க்குள்ளே ஒரு டபுள் குரோஷே இப்படி தான் நம்ம இந்த ரோவை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃபோர்த் ரோ ஃபிஃப்த் ரோ சிக்ஸ்த் ரோ ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ எவ் ஒரு ஒரு த்ரீ ரோஸும் சேஞ்ச் ஆகும் சென்ட்ரு ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ரோ ஃபைவ்ல அதே மாதிரி செயின் ஃபோர் இப்போ டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்பேஸ் உள்ள நான் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ ஒன்று அதே மாதிரி இன்னொரு டபுள் குரோஷே அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ள இப்படி தாங்க இது ஆரம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அடுத்ததாக நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் பின் முன்னாடி போட்ட ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் ஒரு பேக் போஸ்ட் போடுவோம் அடுத்தது திரும்பவும் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறோம் அந்த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் சிங்கிள் குரோஷே ஸ்கிப் பண்ணிடணும் எப்பயுமே சிங்கிள் குரோஷே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு பேக் போஸ்ட் வந்துருச்சு கண்டினியூஸாக இப்போ அந்த சென்டர் இருக்கு இல்லையா இதில் டூ டபுள் குரோஷே செயின் டூ டூ டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ ஒன்று அதே மாதிரி ரெண்டு செயின் டூ ஸோ திரும்பவும் அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே விட்டு டூ டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் குரோஷே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது உள்ள டூ டபுள் குரோஷே செயின் டூ டூ டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி ரெண்டு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே கண்டினியூஸாக வரும் அடுத்தது செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் டூ டபுள் குரோஷே செயின் டூ ஸோ அந்த மிடில் பார்ட் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஆஸ் யூஸ்வல் பட் அந்த ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் மட்டும் ஒரு ஒரு ரோலையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னா தான் அந்த ஷேப் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் அதே மாதிரி அடுத்ததாக ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ அடுத்தது இதே மாதிரி டூ டபுள் குரோஷே செயின் டூ டூ டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா ஸோ செயின் டூ டூ டபுள் குரோஷே அடுத்தது ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ இதே பேட்டர்னை நீங்கள் இது ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க இதுதாங்க டிசைன் இது வந்து பேக் சைடு இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் இந்த மாதிரி இருக்கும் டிசைன் ஸோ நீங்கள் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் எண்டுக்கு வந்துட்டேங்க இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறேன்
போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டிச்சோட ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பேஸ் உள்ள வந்து டூ டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ ஒன்று அதே மாதிரி ரெண்டு அப்புறம் ஒரு செயின் ஒன் போட்டு அந்த செயின் ஸ்டிச் இருக்குது பாருங்கள் அந்த லாஸ்ட் செயின் ஸ்டிச் அது உள்ள ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறேன் இந்த மாதிரி போட்டு நான் இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ ஓகேங்களா செயின் த்ரீ டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ செயின் ஃபோர் கிடையாதுங்க இப்போ செயின் த்ரீ நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே த்ரீ டபுள் குரோஷே போடுறோம் இந்த ரோவில் என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ டபுள் குரோஷே ஸோ ஒன்று ரெண்டு அடுத்தது மூணு த்ரீ டபுள் குரோஷே போடுறோம் அடுத்ததாக ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறோம் இந்த இடத்துல ஸோ ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி இன்னொரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அடுத்ததில் அப்புறம் செயின் டூ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இங்கே இருக்கலையா இங்கே த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே ஒன் டூ த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி அடுத்ததான் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அப்புறம் இன்னொரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அப்புறம் திரும்ப அந்த செயின் டூ ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது அது உள்ள த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே அப்புறமா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே கண்டினியூஸாக ஒன்று அப்புறமா அடுத்த ஸ்டிச்சில் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அப்புறமா இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸில் த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே அப்புறவு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அப்புறமா த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே அப்புறமா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே அப்புறமா த்ரீ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் த்ரீ டபுள் குரோஷே ஸோ இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணும் ஓகேங்களா இதுதாங்க டிசைன் ஓகேங்களா இந்த ரோ ஃபுல்லாக நீங்கள் இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க எண்டுக்கு வரும்போது நான் சொல்கிறேன் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணும் பாருங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போது லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணும் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு லாஸ்ட் செயின் ஸ்பேஸ் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ஸ்பேஸ் உள்ள இந்த இடத்துல த்ரீ டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டுட்டு அந்த செயின் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறோம் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ரோவை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்படி தாங்க இருக்கும் டிசைன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா செயின் ஒன் அண்ட் டர்ன் பாருங்கள் இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து செயின் த்ரீ செயின் ஃபோர் அந்த மாதிரி போட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறவே நம்ம வந்து பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுவோம் ப்ரீவியஸாக போட்டிருக்க ஃப்ரண்ட் போஸ்ட்டில் பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே இந்த மாதிரி போட்டுட்டு 
அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் பாருங்கள் அந்த ஸ்பேஸ் உள்ள டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே போடுறோம் செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே திரும்ப அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு பேக் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ இந்த ரோ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோவில் இதே மாதிரி தான் பண்ணியிருப்போம் அப்போது இந்த பேட்டர்ன் எப்படின்னா இந்த ரோவை நீங்கள் இதே மெத்தடில் ஃபினிஷ் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் எண்டு வரைக்கும் இதே பேட்டர்ன் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் ரோ இந்த ஃபஸ்ட் ரோ இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் அடுத்ததாக செகண்ட் ரோ ரிப்பீட் ஃபஸ்ட் ரோ அப்புறம் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது மாதிரி போவோங்க பேட்டர்ன் ஸோ ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் வரை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃபார்ட்டி டூ டைம் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி எயிட் ரோஸ் பாருங்கள் நான் ஃபார்ட்டி எயிட் ரோஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க இப்போ நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் த்ரீ ரோஸ் வந்து ஒரு ஷெல்னு கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு ஸோ பதினாறு இன்ட்டு மூணு நாற்பத்தெட்டு ரூபா வந்துடும் ஒரு சைடு அதே மாதிரி பேக் சைடு இது ஸோ ரெண்டுக்குமே நான் நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு ரூபா போட்டிருக்கேன் சைடு இருக்குது பாருங்கள் சைடு ரெண்டு போர்ஷனுக்குரிய சைடில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபினிஷிங்காக ஸோ இப்போ நான் வந்து செயின் ஒன் போட்டு இப்போ நான் என்ன எல்லா சைடும் எல்லா ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நான் போடுறேன் நார்மல் சிங்கிள் குரோஷே ஓகேங்களா எல்லா ஸ்டிச் எந்த ஸ்டிச்சையும் விட்டுறாதீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு விட்டு நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க இது வந்து நாலு சைடு மொத்தம் வரும் டாப்பில் ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு சைடு பேக்கில் ரெண்டு சைடு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸோ அந்த இது எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே போட்டுருங்க ஸோ சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இது மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க ஓகேங்களா அந்த ஃபோர் சைடு இங்கே எதுங்க அப்புறம் இங்கே எதுங்க டாப்பில் மட்டும் கிடையாதுங்க போட்டுறாதீங்க ஓகேங்களா சைடில் மட்டும்தான் நீங்கள் போடணும் பாருங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க செங்கல் குரோஷே நாலு சைடும் நான் போட்டுட்டேன் ஸோ பாருங்கள் டாப்பில் உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் ஷெல்லு இது வந்து பாட்டம் வரைக்கும் நான் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டிசைன் டாப்போட டிசைன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஷோல்டர் பார்ட் வந்து நான் இப்போ மார்க் பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர் ஷெல்க்கு அப்புறம் நான் மார்க்கர் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் வேணும்னா ஃபைவ் ஷெல்க்கு அப்புறம் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஆம் ஷோல்டர் பெருசாக வேணும்னா இல்லை ஷோல்டர் கம்மியும் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுடைய இஷ்டம் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல மார்க்கர் போடுறேன் அதே மாதிரி அந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இதே மாதிரி இந்த நாலு ஷெல்க்கு அப்புறம் ஒரு மார்க்கர் போடுறேன் பட் ஆனால் ரெண்டு சைடும் சேமாக இருக்கணும் ஷோல்டர் பார்ட் அதை மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது தாங்க நெக்கு ஸோ இந்த சென்டரில் இருக்க பாருங்களா அந்த ஷெல் மாதிரி ஸோ அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நெக்கில் ஸோ இந்த இந்த பார்ட்டு வந்து நெக் ஓகேங்களா இப்போ நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் ரைட் சைட் பண்ணுறேன் ஹூக்கை உள்ளே விட்டுட்டு யானை புல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் எத்தனை செயின் போட போகிறேன்னா செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின் போடுறேன் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் டபுள் குரோஷே போடுறேங்க பாருங்கள் நான் நம்ம டபுள் குரோஷே ஒரு ஸ்டிச்சையும் விட்டுறாதீங்க அடுத்தடுத்த ஸ்டிச் எல்லா ஸ்டிச்லேயும் நம்ம டபுள் குரோஷே போடுறோம் இது மாதிரி நீங்கள் நாலு சைடும் பண்ணணும் ஷோல்டர் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் ரெண்டு சைடு இருக்கும் பேக்கில் ரெண்டு சைடு இருக்குமா நாலு சைடும் இது மாதிரி மார்க்கர் வரைக்கும் டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ இது மாதிரி மார்க்கர் வரைக்கும் போட்டுவாங்க பாருங்கள் நான் இப்போ போட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் ஒன் போடுறேன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இமீடியட் ஸ்டிச்சில் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் அடுத்த ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே இது மாதிரி எண்டு வரைக்கும் சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் நாலு சைடும் சேமாக போடணும் ஓகேங்களா டபுள் குரோஷையும் சிங்கிள் குரோஷையும் போடணும் ஸோ இது மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க நான் சொல்கிறேன் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேங்க சிங்கிள் குரோஷே ரெண்டு சைடும் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இதுவும் பண்ணிட்டேன் அந்த சைடும் பண்ணிட்டேன் இதை நம்ம இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஷூ நம்ம பண்ண வேண்டாம் ரெண்டு
ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் உள்ள பேக் லூப் அதே மாதிரி அந்த அந்த சைடில் உள்ள பேக் லூப் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஹூக்க விட்டுக்கோங்க ரெண்டு பேக் லூப்குள்ளேயும் நீங்கள் வந்து ஹூக்க விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி விட்டுட்டு யானை வந்து புல் பண்ணி எடுத்து ஸ்லிட் ஸ்டிச் நம்ம நார்மலாக ஸ்லிட் போடுறோம்ல அதை வந்து நம்ம பேக் லூப்குள்ளே விட்டு போடுறோம் ஸோ இதில் உள்ள பேக் லூப்பு அதே மாதிரி அதில் உள்ள பேக் லூப் ஸோ இப்போ நான் ஒரு சைடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது மாதிரி இப்போ நான் ரைட் சைட் பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி லெஃப்ட் சைடும் நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நம்ம சூவ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ ரெண்டு பேக் லூப்குள்ளேயும் நீங்கள் ஹூக்க விடுறீங்க புல் பண்ணுறீங்க எழுக்குறீங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடில் உள்ள பேக் லூப்பை விடுறீங்க ஸ்டிச்சில் அதே மாதிரி அந்த ஸ்டிச்சில் உள்ள பேக் லூப்பில் விடுறீங்க யானை புல் பண்ணி எழுத்துக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி கண்டினியூ பண்ணும் இதே மாதிரி தாங்க நான் பாடி போர்ஷனும் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பாடி போர்ஷனை ஜாயின் பண்ணும்போதும் இதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு பேக் லூப் ஸ்லிட் ஸ்டிச் நீங்கள் போட்டால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க இந்த ஷோல்டர் நான் எப்படி முடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் இந்த ஷோல்டர்னு சொல்லி ஸோ பேக் லூப்பு பேக் லூப் பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் நீங்கள் ஹூக்க விடணும் ஓகேங்களா ஃப்ரண்ட் லூப்பில் விட்டிங்கன்னா மாறிடும் டிசைன் மாறிடும் ஸோ இதுவும் ஒரு டிசைன் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க எண்டு வரைக்கும் ஸோ ரெண்டு ஷோல்டர்லேயும் முடிச்சுருங்க பாருங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் அதை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அழகாக இருக்கும் அது ஒரு டிசைன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஆம் ஹோல் வந்து மார்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ரெண்டு ஷோல்டரும் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நெக்கு இது வந்து அதர் சைடு ஆஃப் ஷோல்டர் ஓகேங்களா இது வந்து நெக் போர்ஷன் இப்போ பாருங்கள் ஆம் ஹோல் நான் வந்து இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேங்க நீங்கள் ஆம் ஹோல் பெருசு பண்ணால் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடில் நான் இப்போ ஆம் ஹோல் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆறு ரோக்கு அப்புறம் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ரோஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஆம் ஹோல் போடுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆம் ஹோலில் நீங்கள் வந்து திரும்ப ஒரு த்ரீ ரோஸ் கீழே கூட நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ஸ்லிட் ஸ்டிச் பேக் பேக் லூப் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு பாடி போர்ஷனையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த மார்க்கர் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்தும் இந்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த சைடும் மார்க்கர்லேருந்து இந்த இடத்துல இந்த மார்க்கர்லேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும் தேங்க்யூ Thank you.